by the faith of Jesus. Kailangan po nating maunawan by the faith of Jesus. What does it mean by the faith of Jesus? The Aramaic and the Greek can be translated the faith of Jesus. The Messiah. So sa Aramaic po ay the faith of Jesus. Or faith in Jesus Christ. It is not simply our faith. Yung faith of Jesus is not our faith. Because the word of, it denotes the origin. Hello? The faith of Jesus, ibig sabihin, yung pinagmulan ng pananampalataya. Anong pinagmulan ng pananampalataya? Kay Jesus. So the faith of Jesus saved us and made us perfect righteousness. Gave us perfect righteousness before the Lord. At ang sabi po rito, it, it is not simply our faith, but is the but his the faithfulness of Jesus to fulfill the father's pleasure in his life and the sacrifice for our sins in his death salvation is found in the faith of Jesus so ibig sabihin ang kaligtasan ay nandoon sa pananampalataya ng Panginoong Hesus sa kanyang perpektong pagsunod at dahil siya'y nanampalataya sa sinabi ng kanyang ama na siya kapag siya'y sumunod at magsakripisyo mababayaran ang kasalanan ng lahat ng tao at dadaloy ang pagpapala sa lahat ng tao dahil siya'y naniniwala that is the faith of Jesus lahat ngayon ang tumanggap kay Kristo ay dumaloy ang pagpapala at katwiran because of the faith of Jesus at yan po ang sinasabi ni Pablo in Galatians 2.20 na siya'y nabubuhay ngayon I no longer live but I live in the faith of Jesus. And you are living in the faith of Jesus. Ano po ngayon yung pananampalatayo ni Jesus? Na lahat ngayon ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo ay bayad ang kalsalanan nila. That is the faith of Jesus. So ang buhay din natin ngayon is we are living in the faith of Jesus. Because we are in Jesus. Hallelujah. I love that. Glory to God. What a beautiful mystery of God's plan for humankind. This is the mystery. Hallelujah. Sabihin nga natin, what a mystery. What a mystery. What an amazing grace. What an amazing Glory. Hallelujah. Tinan niyo yung sinabi ni Apostle Paul, ang kanyang confession at compassion niya. Philippians 3.8 I count everything as loss compared to the priceless privilege. Ano kaya yung sinasabi niya na priceless, priceless privilege? Sabihin nga natin, priceless privilege. And supreme advantage. So, meron siyang sinasabi na priceless privilege and supreme advantage. Ano po ibig sabihin ng supreme? Hindi po yung bumibiyahe ng Batangas to Lucena. <laughs> Ibig sabihin yung supreme is yung pinaka-dakila, pinaka-mataas, pinaka-maganda. Hello? Basta pinaka. Amen? This is the supreme advantage. Could you imagine? You have the priceless privilege and you have the supreme advantage. O pag merong kanyang kapatid, sabihin ko sa iyo, kahanga-hanga ang piyaya ng Diyos. Of, ano daw yung priceless privilege sa kasupreme advantage? Of knowing Christ. Ang makilala mo si Kristo ay priceless privilege and supreme advantage. Ano ba ibig sabihin ng priceless? Hindi kayang tapatan ng pera. Hindi kayang tapatan ng anumang kayamanan. That is priceless. So, kapag binigyan mo ng oras, Ang pagkilala sa Panginoon, hindi po ito matatawaran. Hindi po ito matatapatan ng pera kahit kumita ka sa paglalako ng buwaya. Hindi po yan matatapatan ang kita mo sa anumang negosyo mo doon sa priceless and supreme advantage of knowing Christ. Do you believe that? Kung naniniwala ka dyan, ibig sabihin, papahalagahan mo ang pagkilala kay Kristo. 